Arkadaşlar şimdi dikdörtgen yöntemiyle bir soru daha çözelim dedik. Burada n'e 4 kabul edin demiş. Bizim formülümüz neydi? İntegral a'dan b'ye fx dx yani h çarpı toplam işareti i sıfırdan n eksi 1'e f a artı i çarpı h bu bizim formülümüzdü. Biz önce ne yapıyoruz o zaman? H'i buluyoruz. H'i bulmak için de 15 eksi 3 bölü 4 diyorum. 12 bölü 4'ten de H'imiz 3 oluyor. 3 çarpı i sıfırdan e, n neydi? 4'tü. n eksi 1'den 3'e kadar f 3 artı i çarpı 3 değil mi? Şimdi biz bunu yazacağız. 3 çarpı işte hani i 0 için, 1 için, 2 için ve 3 için yazacağız. 3 çarpı f 3. Şimdi 0 yazdığımız zaman f 3 olur. Artı 1 yazdığımız zaman f 6 olur. Artı f 2 yazdığımız zaman da 6 9 olur. f 9 artı f 3 yazdığımız zaman da 12 olur. Tamam mı? Bizim f'imiz neydi? Yani fx'imiz bizim ln x'in küpü. Bu demek. ln x'in küpü demek. O yüzden şimdi yazıyorum. ln 3'ün küpü artı ln 6'nın küpü artı ln 9'un küpü ln 12'nin küpünü buluyorum. Biz bunları daha öncesinde hesaplamıştık. F üçün şey elen 3'ün küpünün değeri 1,33. Elen 6'nın küpünün değeri 5.75. Elen 9'un değeri de 10.60. Elen 12'nin küpünün değeri de bunların hepsinin küpünün değeri yalnız 15.34. Şöyle Şimdi buranın hepsi 33.02 çıktı. 3'e çarptım. 99.06 yaklaşık değeri. Şimdi sayısal integralden devam ediyoruz. Bu niye böyle devam ediyor burada? Video devam ediyor. Hmm. Şöyle yapacağım.